，神州星，正魔两道争斗了上千年，十万大山经历战火之后，灵气大量流失，出现了许多凡人聚集的村庄。但邪魔的威胁并没有消失，在天门无法顾及的凡人村庄，嗜血的邪魔依旧是人最大的恐惧。大胆邪魔，竟然敢到凡人地界来撒野！今天有我王可在此，就容不得你残害无辜。仙门哪里是那么好见的？我不过是你嘴里一个区区的凡人罢了。神光天地风云斩。这是什么武器？威力竟恐怖如此！因为它来自皇家商会。啊啊来到我们王家商会一年一度的产品发布会现场，这，就是我王家商会为了提高诛仙镇乡民的人身安全、出行便利、呕心沥血、费时数载研发而成的新型智能兵器。不是看表演吗？是啊，怎么还卖起东西了？嗯嗯嗯哦、此款智能兵器，造型别致，威力巨大，即便你毫无修为。只要手中有它，也能轻松抵挡任何普通邪魔的攻击。这，就是你一直等待的兵器，它更快更强，它将改变一切，它将开启未来。王家这几年在诛仙镇新开了不少店铺，花样实在是多呀。要我说呀，王家主这么会做生意，估计王家很快就要超越聂家了。你小声点儿。这话要是被聂家主听到了，你还想不想在诛仙镇立足了？王家主，这么厉害的兵器，一定不便宜吧？王家为了回馈乡里，我们推出了一种全新的销售方式。啊，这啥意思啊？众筹？这么好的兵器，干啥要筹啊<咳>？诸位只要在前期开发阶段投入部分资金，就能与王家共享开发成果，无需承担未来高昂的价格。说了半天。这治什么的兵器还没造出来，哪有还没造出来就开始卖的道理？是，万一造不出来，钱可就打了水漂了。是啊，这就是众筹存在的意义。诸位，王某在此郑重宣布，本次参加众筹的客户只需一折，区区一千灵石，就能获得如此厉害的智能神器。快快，这么便宜啊？那你岂不是要折了本儿？<笑>这件兵器一旦问世，必定会一气难求。到时十万灵石一把，估计都抢不到，怎么可能舍本啊？也对呀。而且今天参加众筹的各位，我们还有特别的大礼相送哦。好啊，家里就缺这个好的机会，实在是捡大漏啊！送我一个，我也要。我也要。众、哎、人拾柴火焰高，众筹成就财富梦。今天参与众筹的宾客。
前几天聂家刚刚洗劫了一个商队，这次该不会要对王家下手了吧？王家可真够倒霉的。诸位贵客，有话好好说，何必动粗呢？姓王的，你想做生意，难道不知道诛仙阵的规矩吗？来啊，给我拆！王家看来又完了，聂家可不好惹。是啊，是啊。王家主，你几次三番在诛仙镇搞一些奇怪的名堂，完全不把我们聂家放在眼里。你们王家是已经活得不耐烦了吗？哼。哎哎，这个兄弟脚下小心。聂家主虽然在诛仙镇无人能敌，但我们王家也没有那么好欺负啊。竟然敢动手，王可，你这是在找死！一把破剑，还搞什么众筹？今天就让你一死解千愁！那就先让你尝尝这把武器的厉害！我打狗还得看主人，王可，别太嚣张！大哥，就是大哥，没有叶家的允许，任何人不能购买王家的东西。王家完了。是啊，这下闯祸了。聂家财大气粗，聂天霸又是镇上第一高手，王家得罪了他，怕是很难在镇上收场。太可惜了，王家主不错的。那个，王家主，嗯，我抽一个，我信你。不过，你还是尽早想办法入个仙门才行。等你入了仙门，聂天霸就啥都不是了。仙门，我叫王可，原本是个地球人，十八岁的时候实现财富自由，大学没毕业就被四大行争抢，可还没好好享受人生呢，忽然就被体内的神剑传送到这么一个凶险的修真星球，人生重启。虽然白捡了一个家主的身份，可若是进不了仙门，连聂天霸都随时可能要了我的命，还谈什么在神州星创出个天下第一的商业帝国？哎，好兄弟，你叹什么气呢？忍不住来了吗？我是张正道啊！张正道，哎，给我给哎，我哥咋了？谁了？还有胆子来见我？君子动口不动手啊！张正道。你给我站住，光哥，都是我不好，我给你赔罪。接我的法宝，我烂命一条，打死我也没用啊！先打死了再说。陆江飞，小子，逃的还是那么快，别跑！下手别太狠嘛，光哥，希望能对我包容一些嘛，保你以后不用易容。李天，王兄。这么多年没见，兄弟，我一直对你十分挂念，躲了我十年，你个抠货还有脸来见我？王兄，有话好好说，何必一见面就动手呢？来人呐，关门砸狗！是，王哥，我能让你进仙门？嘿嘿，啊，其实进仙门吧，在我看来也不是这么难事。你还有这本事？眼下就有个大买卖，我一个人搞不定。这不，马上就想到兄弟你了吗？你不会想着再坑我一把？嘿嘿，怎么可能再干那事儿？说来听听。不久之前，金无宗发布了一则悬赏令，谁能抓住优越公主？便许诺五名入金乌宗成为弟子的名额。优越公主，她是谁啊？家主，各部守备都加强了。家主，王家这些日子搞了许多新名堂，声势都快要超过聂家了。咱们要不要派人？先不用管他。还是仙门的名额要紧。是，家主。嗯，这是我从聂家传讯弟子手中夺来的，消息绝对可靠。居然被聂家捷足先登了。
这次我找你就是为了救出优越公主。事成之后，我保你一定能进天狼宗。发布命令的是金乌总，和天狼宗有什么关系？这个嘛，你就别多问了。优越公主身份特殊，与天狼宗有着莫大关系。反正我可以保证，只要天狼宗主见到她，一定能让你加入天狼宗。叶天霸的账。的确也该跟他算一算。嘿，嗯，只不过现在优月公主落在聂家手里，以聂天霸先天境巅峰的实力，就算我俩一块儿上，估计也不是对手。只要你好好配合，我保证，聂天霸乖乖的，自己把优月公主送来。家主怎么还和人打起来了？说是王家逮住了优越公主。优越公主？难道是我们十万大山之外，适合皇朝的优越公主？那可是个大皇朝啊！怎么跑我们这小地方来了？哎，听说那里发生了叛乱，优越公主被赶出来了。那可不，据说只要拿住了他，就等于一只脚踏入了金乌宗的仙门。仙门？还有这好事儿？金乌宗的悬赏令可不是随便乱发的。果然厉害啊！王可也能有抓到优越公主的本事？回家住的话，小的亲眼所见。王可在搞什么鬼？优越公主明明就在我这儿啊！悬赏令上没发布画像，我们也不认识公主，会不会是我们抓错了？哎，要不小的晚上悄悄潜入王家，再去探个究竟。好，这回给我看仔细了。是是，王可家怎么一点动静都没有啊？凭他的实力，就算真抓了公主，八成也保不住啊！啊什么鬼啊！啊！抓、啊啊！我的妈呀！王可啥时候有了这么高级的法宝？啊！啊！啊！啊！看来王家真有公主啊！三个半夜都有人偷抢。大家小心戒备，别放过任何可疑目标。是是是，快快快快快走，快去汇报家主，我可绝对有问题。嗯嗯，家主，张公子。嗯，嘿嘿，这这位仁兄是？我是女的。啊，你是女的？家主，这次计划全靠二位表姐出力了，全凭家主安排。家主，不知道，管他是真是假，今晚咱们就去抢人，大小通吃，看他还能玩什么花样。可王家应该也有防备，就怕……哼，怕什么？王家也就王可一个刚入先天境的。
早已先天境巅峰，家中还有这么多高手，足以碾压王家。况且我们早就计划了剿灭王家，不过是提前几天罢了。这王可太不识抬举了！王可想和我们聂家别苗头，真是活腻歪了。今晚我就要让那姓王的小子在诛仙镇彻底消失。就是优越公主本人，胡说！公主会长成这样？这位难道就是金无宗的上仙？谁？走！隔空遇物，难道是金丹境？家家主，这这绝对是仙人！注意情绪！你还想披荆斩压我？你究竟想做什么？小月月，是我错了，你原谅我好不好？我不听，我不听，我不听！二位，有话好好说嘛。王可，你的计划到底是什么呀？按你之前所说，此次金乌宗发布的通缉令上，并没有优越公主的画像，也就是说，聂天霸并不知道真的优越公主长什么模样。可就算你让小表姐假扮优越公主，聂天霸也未必能上当啊！你搞错了，小表姐演的是随身侍婢，大表姐才是优越公主。<笑>啊！看什么看？我就不能演公主吗？大表姐的演技一流，等鱼儿上钩，张上仙好好配合，情绪一定要到位。<笑>小月月，难道你不知道<笑>天下这么大，我真正想待一辈子的地方，<笑>只有，只有、哎，只有你的脚底之下。<笑>月月，你就原谅我这一次吧。<笑>哼，到底是谁欺负了我家月月？到底是谁？谁杀了月月的婢女？看我不扒了她的皮！我的那些士兵都是从小帮我一起长大的，只可惜，除了身边这个，不知还有没有活下来的。这是我已发布的禁物令。公主，奴婢们为公主赴死是应该的。你还公主与好几名士兵失散，原本许诺给你的五个名额，取消四个。张上仙。小的也是带回来一个的呀，哼！念在你为小月月带回一名侍婢，就多赏你一个名额。多谢张上仙，在下倾全族之力，继续找寻。届时还望张上仙垂怜，再赐几个名额，能找回最好。找不回来的，告诉我是谁下的手，我去要了他的命。啊！完了，这下完了！没想到我聂家七代大传就在我这儿断了。家主，您没事吧？我们费了那么多心血，结果抢来的只是一个婢女，是天要亡我聂家呀！家主莫慌，小的有一计策，可以变祸为福。只要我们把那个婢女给上仙送去，说不定还能得一个进入仙门的名额。还是你脑袋灵光，<笑>不过就怕这王可想吃独食。走，我们去一次王家。啊，对。呃，聂家主，有失远迎。今日是什么风把您给吹来了呀？啊，王家主，都说你不久前找回了优越公主，能否让聂某一睹公主的风采？哎呀，真是不巧，聂家主来的不是时候，优越公主现在不方便见客。啊，王家主，聂某的确有要事要参见优越公主，今日来了匆忙，能否让我见上一眼优越公主？来日聂某在背后里相信。啊，这样啊，聂家主，优越公主此刻正与金乌宗的张上仙重聚，咱们先坐下说话，一会儿我再来帮你引荐。你，哎，聂家主请留步，聂家主，不可造次。哼
启禀张上仙，你是何人？我是聂有找的士兵啊，不，呃、我聂是瞎凑什么热闹？没看到我和大、呃呃呃、大宝贝在商量事情吗？小的那天吧，家中先有一名女子，极有可能是公主的婢女。你说是就是嘛？这一路上也不知有多少人为了仙门名额，就拿不相干的人来冒名顶替，企图糊弄本上仙。小的岂敢？小的前几日拿到一名女子，八成就是公主的婢女。王兄弟可以为我作证，我聂天霸一向诚实守信，尊老爱幼，从来不打诳语。张上仙，宁可信其有，不可信其无，不如就让聂家主带来一宴。嗯嗯，也好，你将那婢女带来，请公主过目。若是真的，我便再与你一个名额；但若是你敢鱼目混珠，哼，不、嗯嗯，不敢，不敢。小的立刻把人带来，请张上仙验明真身。什么人呢、啊？他上当了吗？他智商和你差不多，你觉得有问题吗？我还是有点担心，万一他比我强点呢？就我们这架势，全镇的人都以为我得到了优越公主，聂天霸这土包子哪里还能坐得住呢？就算是屎，他也得尝上一口。加上你和大表姐奥斯卡水准的演技。他聂天霸再长十个眼睛也看不出假来，就这么一个猪脑子，你居然还觉得他比你强？高，实在是高，如此环环相扣，换成是我，肯定也会上当。嗯、不愧是聂家主，动作真是快呀、啊！哈哈哈哈，多亏了王兄。不然，聂某险些白忙一场啊！看来计划一切顺利。今天就由我亲自守夜，护卫公主安全。那今晚就有劳聂家主了。这下糟了，姓聂的把这里围了，接下来我们该怎么走啊？慌什么？就是要他围着才好啊！哎。聂家怎么将王家围起来了？聂天霸早就看王可不顺眼，会不会？哎，这也太明目张胆了！在诛仙阵，还有谁能斗得过聂家呀？他怎么围起来了？啊、是,是。王兄，王家主。王兄，张少仙，王兄，我怎么可能被骗？不可能，这不可能！报告家主，前院和左右厢房全部查验，已全部搬空。家主，正房测试发现地道，小的已派人下去查看，都被封死，不知通往何处。呃，家主。王家人带着所有家当逃走，连茅房里的厕纸都没留下。王可难道连家业房产都不要了吗？听说全部都是跟聂家租的。聂家？哪个聂家？毛手毛脚，看把公主吓的！快向公主道歉。你们是谁？想干什么？幽、哦、月公主，果然是个货真价实的美人啊！好色之徒，这么快就把大表姐忘了？我和大表姐是清白的。我的护卫呢？来人啊！快来救驾！幽月公主，从现在开始，我们俩就是你的护卫。嗯，你们是？哎呀，公主殿下不必惊慌，我们两个是来救你的。呃，不，主要还是靠我。你们是天狼宗大师兄派来救我的吗
。哎，对，啊、呃，不，是我们主动来救你的，抓你的坏人叫聂天霸，他对你下了迷药，现在药效刚刚过去。我叫张正道，这个打酱油的叫王可，我们正是要送你去天狼宗。哎，说来话长啊。当初我在云游间偶然撞见一名形迹可疑的聂家人，从他的手中得到一枚玉佩，这才获悉。这人有嘴滑舌，一看就不像。抓了公主，要去金屋中有这个人吗？哦，对了，喂，王可，我之前给你的玉佩呢？那可是聂家与金屋宗联络的信物。哼，玉佩嘛，自然在他该在的地方。家主吩咐，依计行事。放心，必定不辱家主使命。哼。姓聂的果然心狠手辣，一出手就赶尽杀绝，一个不留。哎，可怜王家主年少有为，就这么折损在逆天霸上。家主，不好了！又怎么了？金武宗来人了！什么？是，那位上仙刚刚抵达镇上，还带着我们聂家的信物。现在人人在哪里？聂天霸发觉受骗，必定恼羞成怒。这时随便找个人冒充上仙，向他索要公主，惊恐之下。他哪里还有心思辨别真假？这时的他就是案板上的一块肥羊肉，任我宰割，不多宰几次，岂不可惜呀、啊？这个人倒是思虑深远。大胆，竟敢编出这种故事来欺瞒本上仙，诓骗金乌宗的入宗名额、啊！上仙息怒，上仙息怒，小人哪有这种狗胆？实在是王可太过奸诈，请上仙明察呀、啊！明察，本上仙日理万机。不远万里来到这个穷山恶水，是来给你断案的吗？你害我白跑这一趟，就这么回去，不知如何交代，这来回的损失。呃，嗯，恶人自有，上仙魔呀！瞧这架势，看来聂天霸的确没有抓到优越公主。王家主做事一向自信，不像是那么容易被灭门的。嗯，有道理啊。啊、嗯，各位家主，能否帮聂某凑点零食啊？呃。呃我会把这件事先压一压，不管你用什么手段，三日后要如约交出优越公主，不然的话，哼！上仙放心，聂某已经布下天罗地网，倾尽所有，就算上天入地，三日后定能擒住二贼，交与上仙发落。谅你也没胆再玩什么花样。是，恭送上仙。王可呀，王可。逮住了你，我非剁了你不可。所以你就找人拿着我给你的玉佩，又去讹聂天霸的钱？怎么能叫讹呢？这叫正义的审判。啊？为什么？为什么不叫我一起审判他？下次一定。<笑>公主啊，为了搭救您，我们王家倾其所有。还险些丢了性命，不知公主有没有灵石法宝之类的犒劳一下弟兄们？公主啊，搭救您这事儿我可没少出力，您可别忘了我啊！这是我自己做的法宝，你们想不想要？法宝？啊、这就是,是法宝？这叫圣典之光，是我发明的。圣典之光，厉害吗？这人谁啊？是不是脑子有病啊？看着打扮也不像啊。站那么高，不危险。我看八成是个高手。凡夫俗子。高手。这少年估计挺厉害的。滚开！别当老子的道你们哪个是聂天霸？对，没教养的东西！家主名讳是你随便叫的吗？你就是聂天霸？我，家主，这人挑打！你小子谁呀、啊？金乌宗张神仙。来<笑>晚了，怕我这么好骗？你自称是金乌宗上仙，我有什么凭证？我张神虚闯荡南北，纵横仙门，哪里需要什么凭证？没有凭证，还这么嚣张？<笑>难道是王可派你来的？莫名其妙，我是专程来接优越公主的
，公主现在人在何处？就凭你这个小白脸儿，哼，一看就是个唱戏的，还想冒充上仙，肯定是王可派来的。说，现在在哪儿？放！哼，不知死活的东西，凭你也敢诋毁本仙，找死！干什么？给他几刀，让他长长记性。好你个张上仙，切我一刀再说。身手不错呀。哦，我明白了。看来你是亲自出马了，王可。这都是王可假扮的。我看八成是聂天霸见鬼了。别以为你易了容，我就认不出你。家主好眼光，这都能看出来。王可。这次你可是自投罗网，看我来扒了你的皮！王可有这实力？王家主可不是一般人你听话，鬼迷心窍。看来这次是真的踢到铁板了。不知死活的凡夫俗子，今天就让你知道知道本仙人的厉害。仙、啊、人，真的是仙人！仙、啊、人饶命！仙人饶命啊！是金丹镜，那前面一个收保护费的，难道也是假的？胡言乱语什么？说，优越公主在哪里？优越公主被被王可骗走了。什么王可？这紧要关头，我体内的那把神剑怎么突然动了？妖王诈尸了！王可，我顶不住，我先撤了。你来听候。上正道，你这个可恶、啊！这把剑自从妖王墓后，就再也没见他动过。难道真成了一把废剑？啊！这是……哎哎哎哎！怎么回事？啊？难道上次神剑降服的邪灵又复活了？啊！
，你你是什么鬼东西啊？鬼鬼是你爷爷，地球小屁孩，什么商业天才，连把冰淇淋都卖不出去，还学人众筹？我看你是想绕跑才是真的吧？我跑路？你怎么知道我是从地球来的？大惊小怪的，你这小脑袋瓜子！爷，我早就扫描完了，还想到处骗钱。你这点资产，爷我塞牙缝都不够呢，有没有脸割掉啊你？停停停停停！你到底是谁啊？为什么知道我脑子里的东西？谁派你来的？打不站好，耳朵打开，吾乃是你体内神剑的剑灵，小屁孩，请你称呼我剑灵大师。看看你这么惨相，什么商业规划、资本市场，真是脑残！大师教你，想太多遭雷劈。哎呦，你懂个屁啊！赶紧离我远点！来来来来来来，你可管不到我的！来来来，别想在我面前欺诈！你下来！嘿，哎呀！哦，莫名其妙，神经在我体内已经很多年了，从来没听说过有什么剑灵。你是想我？从哪里凭空冒出来的？我见您有那么好见的吗？要不是你自己做了点善事，你还见不到我呢。胡说八道！你到底是谁？文、啊、可他这是怎么了？我也不知道啊，刚刚他还好端端的，难道是中邪了？嗯？文、哎、可老说他霉运缠身，我看他是心里太阴暗，容易中邪。圣眼之光可以驱邪？真的？那咱们用一颗试试呗。既然你是剑灵，那你告诉我，为什么带我来神州星？哎，我又不是神剑，我哪知道那么多事啊？哎，哎，我，呃，恶灵退散，恶灵退散。居然有这么狡猾的凡人！好了，难道是有宝物出世？有人不久前曾在这里设了个阵法，将形迹掩盖了。王可，一定是王可，他一定没有逃远。他和优越公主就藏身在附近。家主。山洞里发现一幅地图，是去天狼宗的。优越公主一定会逃往天狼宗，为以防万一，我先去天狼宗蹲守，你沿路继续追击。这回机灵点儿，别再像个傻子，让人从你眼皮底下溜走了。是，少仙。这是我金乌宗的金乌令，先暂时交予你使用。之后若是遇到其他势力阻挠，只要出示这枚金乌令。自然没人会为难你们。多谢上仙，我等必赴汤蹈火，不辱使命，抓住优越公主。王可，这回看你能跑多远！镇魔寺，怎么跑这么久？也不知道现在离天狼宗还有多远了、啊。我们跑得太仓促，预备的地图都没来得及带上。这不怪你，毕竟你当时中邪了，亏得我们及时把你唤醒。中邪？你们没看到那个小东西吗？莫名其妙放那么大一个烟花，把我们的隐藏地都暴露了。没有啊，就看到你一个人神经兮兮的乱打拳。我们是担心你走火入魔。我有地图。哎，这是什么？这叫悠悠地图，它能自动指路，只要设定目标，就一定能抵达我们想要去的地方。这么神奇，居然还有这样的法宝！这是本公主的又一杰作。人才啊，悠悠公主。我决定要高薪聘请你来当我们王家的技术主管。嗯，跟我来。走。我怎么有一种不祥的预感？会不会有埋伏、嗯？奇怪，这个地方不该有墙的呀？难道是幻想？哎，这里也有一间镇魔寺。公主殿下，你那个悠悠地图，我有时候会分不清东南西北，所以才做了这个指路法宝，应该没问题。我明白了，咱们绕了一圈又回来了。哎，能不能让我省点心呀、啊？果<笑>然是你们，还真是冤家路窄啊！糟糕，十里天吧，快跑
还想跑？嗯啊是踏破铁鞋无觅处，何来全部费功夫？六月公主，咱们又见面了。聂家主，咱们有话好好说，不要伤了和气。要不，我们先坐下来好好的谈判一下。你先出个价，我这绝不还口。难道你还有谈判的资本？王可，先扛住我这一刀再说。两位一起上吧，都多费手脚。这种软面相见，王可，你是跟你十年能学的吧？你还先天二手技，在我先天巅峰眼中，你们就是一群弱鸡。就是一群待宰的废柴，就算我把公主给你，也能护得住？不堪一击，王可，你还有什么遗言要交代的吗？聂下属，要不我们再谈谈？阴间地府去谈你的生意吧，我这就送你过去。怎么回事？见鬼了！小屁孩，是我啊！飞剑，王哥，你有这么高级的法宝，怎么不早点拿出来？哼哼，叶天霸，看到了吧？这飞剑可是仙门才能制造的高级法宝，飞剑一出，所向披靡。今天，替天行道，铲除你这个祸害一方的大恶人！快想办法弄跑吧，真啰嗦！为什么？哎呀，我力力有限，撑不了多久了。啊！你怎么这么没用啊？想太多、啊，还不是因为你没出现。叶天霸，毕竟我们没有生死之仇。如果你现在投降求饶的话，我就收了飞剑，饶你一命。啊，好，我投降了。几位大哥大姐，高抬贵手，放球第一马。<笑>乖，做了错事就要受罚，该交的罚金可不能少。这，哎，剑刀饱了。那是金无宗上仙给我的令牌，这你不能拿呀！少废话，叶天霸，这回就饶你一命，你快走吧。站住！王可说饶你，我可不会饶你。叶天霸，你杀我婢女，我公主现在就要你偿命！公主，快住手！还来呀？他逼人太甚！我的令牌一样是死，我自跟你们拼了！哎呀！青灵，顶住！借我，顶不住了。什么飞剑？原来是个冒牌货。我，我，这太快！什么？快跑！啊！啊！啊！剑灵，没想到你为了我，居然牺牲了自己。别哭了，我没事。你没事？你在哪儿？就是灵力耗尽，需要休息一下。嘿嘿，这下总算有个厉害点的外挂了。剑灵，你有名字吗？那叫我八爷吧。小八。嘿嘿，小八，你以后会一直跟着我吗？你会经常爆炸，然后都不会死吗？错，想太多。这次算便宜你了，以后要我爆飞剑，你得先充值，起个价一万零十。我去，一万？你怎么不去抢啊？我没钱，我不收。王可他又怎么了？大概是把脑袋崩坏了吧。王可，咱们赶紧撤吧。聂天霸的手下肯定还在附近。哦。
莫追。谨守山门，严加巡查，别让邪魔有机可乘，破坏了这次婚礼。咱们大师兄一旦娶了金乌宗的张离儿，两派结盟，那邪魔的日子必定更不好过了。<笑>王可呀，王可，你成天说自己没钱，生意赔本，就连赔本都能住这样的房子？这里里外外都是租的，要是短少了什么，自己赔啊。王可，消息打探的怎么样了？慕容绿光要大婚了。怎么这么突然？我我还没有心理准备。他要娶的是金乌松的张李二。张李二，不可能！当年他对我的倾慕之意，所有人都知道。如今怎么会？想来他们之间应该是政治联姻。这么说来，那金乌松抓幽月公主，一定是怕公主出现，影响了这次大婚。不可能的。一定是哪里搞错了，他说过非我不娶的。怎么办？现在肯定连天狼宗的门都进不去啊！不行，我现在就要去天狼宗，找慕容绿光当面对质、啊。公主，你这又是何必？如果你们不去，我就自己一个人去。这可不行，太危险了！王可，快劝劝公主。公主说的对，渣男这种行径，追到天涯海角都要谴责他。<笑>天狼宗我还去定了。那你的意思是，明天吉时一到，我们就从正门大摇大摆的进去？真的吗？不是，王可，你别胡说八道啊！这有何难？不过想要进入天狼宗，必须完全按照我的计划行事。嗯嗯哦水都要掉到地上了，怎么了？是哪里不对吗？呃，请公主上轿。这是。从现在开始，公主就是新娘子，而我们就是送亲的队伍。金乌宗嫁女，天狼宗还不外出相迎。送亲队伍提前来了，快快通知大师兄！谁是王可？来者何人？竟敢挡住金乌宗的送亲队伍！若我猜的不错，马车里的人应该就是优越公主本人了吧？你,你怎么知道？胡说八道！你究竟是什么人？金乌宗张神虚在此啊！不知死活的东西，你们居然还敢冒充我姐姐的送亲队伍！给我留下优越公主！小八，快出手助我！通知了吗？这家伙打起来老费钱喽！先打打看。哼，可惜。
果然都是些龌龊伎俩，<笑>又能奈我何？这，就是金丹境的实力吗？<笑>该到你发挥演技的时刻了。我，哎呀，杀人了！救命啊！快来人呐、啊！是哪个胆大包天的家伙，竟敢偷袭我们金武宗弟子？还敢装蒜？我倒要看看你们还有什么计。何方鼠辈啊！居然敢在我天狼宗山门外行凶！来者何人？敢来天狼宗放肆！啊！哎呦！哎呦！我的腰子，我的肠子，我的五脏六腑都好痛啊！来人呐，将此人围起来，别让他跑了。是是。我师兄今日是专程来送亲的，没想到居然会遇到这么荒唐的事。这就是你们天狼宗的待客之道。你们知道我师兄是什么来头吗？他叫张神虚，是你们大师兄未来的小舅子。得罪了他，你们担待得起吗？这别听这小子胡言乱语。那人不是张神虚，我才是。胡言乱语？那这块金乌令，你也能假冒吗？真的是金乌令。原来是金乌宗的诸位师兄，勿怪勿怪，我等这就将凶徒拿下。嗯，我才是真正的张神虚。你说你是张神虚，证据何在？我不需要证明，我就是我自己。而且花轿里的也不是新娘，你让他出来露个脸，就知道我句句属实。嗯，臭小子，你以为我们都傻吗？今天是大师兄的大喜之日，你居然撺掇我们去掀新娘子的盖头，除了新郎官。还有谁能去掀他的红盖头？哼、嗯！你敢打我？从小到大，连我爸爸都没打过我！找死！你敢打我！你敢打我！不睁眼睛的混账，敢打我！今就让你们天龙宗好好看看，张神虚的厉害！来人，启动大阵！你能打我？这是天雷宗魔阵。哼，真不把天狼宗放在眼里吗？你居然还敢冒充我，找死！连、啊、珠宝大阵都不放在眼里，还敢猖狂？你的好，就这么劈他。还敢不敢冒充我们张师兄？我要宰了你们！还保护新娘，再给他来几下！还敢不敢说你张神虚？你这个魔教妖人！早说不是不就好了吗？活该被人逼！收阵。诸位金乌宗的兄弟，让你们受惊了。哎呦喂，疼死我了！姐，我没办法送你到天狼宗了。天狼宗有医术高明的修者，可以为张师兄疗伤。今天发生的事，让我们很怀疑贵宗的诚意。我们这就打道回府，走。哎，诸位息怒，诸位息怒，还请不要为这等杂事耽误了良辰吉日啊。也罢，那就取这贼人身上物品作为补偿。哎。这，这不好吧？张师兄，大局为重，天龙宗也算有诚意，这事儿不如就这么算了吧。算了，嗯、就这样吧。哇，这小子是头肥羊啊！你生的时候仔细一点，多少些飞剑啥的。嗯我，这对零食起码有几十万，一下子好有安全感的样子。以后你跟着我，零食管够。大师姐的花轿如今已到了天狼宗，却不知何时才能入山门啊！坐月，恭迎诸位贵客入天狼宗。
师兄要跟我们露一手，开开眼！你这是越来越厉害了。快看，雷云成型了！大师兄太强了吧！大师兄，你的追魔拔剑术真是愈发厉害了，居然还能将雷电一斩为二。不过是随手一件的事情，何足挂齿。宴请的宾客都来了。哎，回大师兄，宾客已至大半，晌午时分便都能到齐。如今万事俱备，待时辰一到，就立刻按计划行事。哎，是。只不过，张灵儿的车架已经提前抵达，还在山门口惹出了一场风波。传闻他是个急性子，看来是想早点嫁给我这如意郎君呀。呃，这其中恐怕另有隐情。无妨，既然进了天狼宗的山门，还不是由我们说了算？大师，是不是？当然。张离儿。天狼宗总算是进来了，接下来得赶紧去见宗主。只有把优越交到宗主手上，进仙门的事才算靠谱。那口大钟是？啊，那是我天狼宗的灭宗警钟。宗门有重大危险之时，都会敲响一次。原来如此，能否让我走近一些，瞻仰瞻仰？这大钟可不能随意靠近，万一无故鸣响，惊动到远游的宗主。那罪过可就大了。胡说，那钟楼下面明明有人，凭什么我就不能靠近了？那是负责把守的宗内高手，少惹为妙。各位金虎宗的师兄弟，<笑>大婚典礼定在正午时分，于东廊殿举行，请诸位在此稍作歇息。那不妨让我们先去拜见宗主吧。哎呀，呃，张师兄有所不知。宗主几日前外出云游，未曾交代哪天晚会，估计连慕容师兄的大婚也只能错过。见不到宗主，真是太可惜了。如今我们两派已结为姻亲，要见宗主有是机会，来日方长嘛。是。哎，这下完了。趁宗主不在，优越一旦暴露，别说你进不了仙门，咱们性命都难保。赶紧溜吧。哎先别急嘛，事情黄不黄还不一定呢。此话怎讲？天狼宗主虽不在宗内，可灭宗警钟啊！王哥，你小子，难道是想让我去求助？灭宗警钟一响，宗主必定赶回。可是，可是，擅闯金地那是要掉脑袋的。一切都是为了幽月公主。我得想想。既然来了我天狼宗，那就留下吧。陈千元，看你有没有这个本事了。果然名不虚传，后会有期。师兄，是啊，二位新人郎才女貌，珠联璧合，恭喜恭喜，恭喜，多谢多谢，恭喜恭喜
庄正刚才搞什么？还没叫住把宗主喊回来。宗主再不出现，今天怕是要交代在这婚礼上了，得想办法混过去。赵丽儿名不虚传，身材果然红啊！是啊，及时将至，开启首山大阵，婚典马上开始。且慢，大师姐，你不要先红盖头，我来代你询问。这位是？我现在代表大师姐。有几件事想要向新郎官问个清楚。好，慕容绿光，你还记得优越公主吗？李二，你多虑了，我和那优越公主毫无瓜葛，是吗？可我听说，你在世歌皇朝的时候，曾经追求过优越公主。李二，昔年我下山历练。的确曾在世歌皇朝待过数载，那个笨女人一直依仗着公主身份，对我苦苦纠缠。堂堂一国公主，为何要纠缠于你啊？丽儿，你是没见过那位公主殿下的尊容，样子真是丑不忍睹。仗着公主身份，却又到处自作多情。嗯，她不但相貌丑陋，性格更是怪异，简直一无是处。这样，她以前好歹还有个公主的身份。如今世歌皇朝已经覆灭，他连公主都不是，我怎么可能会喜欢他呢？我靠，绿光兄，你可真是炸得明明白白啊！你确定你说的都是真心话？李儿，你放心，我对你才是一片真心。什么优越公主，那种丑怪女子，哪里及得上你分毫？呃，公公共场合，大师姐，请你克制一下。这一瞬间，我像是被什么击中了。进入仙门，赚钱发财，都无法和这一刻的感觉相比。一切的计谋盘算，在此刻、啊、都显得毫无意义。你，你还好吧？这怎么回事啊？哎呀，看不懂。绿帽发小改名绿帽去了。这小伙子看上去一表人才。是啊，不比慕容绿光差。肯定是张云儿移情别恋了。给我放手！我我没动手啊。那你抱着他干嘛？你想，我真的没碰他。你先冷静一下，事情不是你想的那样。放开我家李儿！你是什么东西？李儿也是你能抱的吗？你们到底是什么关系？你们到底是何人？我不要和我前途插门！干嘛？今天是大师兄的大喜日子，闲杂人等一律不能上山。老娘就是新娘，我说我是闲杂人等。啊！快快先走，启动首山大阵，有人冒出新娘闯山。放肆！天狼族的狗也瞎了吧？正牌新娘在此。新娘早就上山了，休想假冒！你还敢打伤我弟弟？走，去把慕容绿光算账。李二，什么情况？新郎官这是要守人奸夫吗？这下有好戏看了。好漂亮的新娘子，真是人间绝色呀、啊！咦，我见过张李二，他不长这样啊。不是张，新娘子不是张李二，那他是谁啊？优优越公主。刚才说的。都是真的吗，公主？这个，我刚才说的。哎呀，这不是张灵儿吗？她是张灵儿，怎么两个新娘啊？仙门什么时候这么乱了？张灵儿，那个。
这到底是怎么回事？居然还敢不让我进来！慕容绿光，我弟弟呢？我弟弟呢？啊、这下直接两个新娘，是。慕容绿光，你居然找了两个新娘！张正道这货是掉茅坑里了吗？敲钟召回宗主很难吗？这张离儿，好歹也是。众位先稍安勿躁，现在只是出了一点小状况，我们天狼宗很快就会给大家一个交代。什么交代不代？先把我弟弟交出来！可怜呀、啊嗯，公主，你虽心有不甘。可世风日下，人心不古。如今，他不但对你见死不救，还要迎娶抓捕你的金兀宗之女。哎，痴情总被无情女人是啊，公主，既然如此，就别指望这样的渣男会回心转意了。你不能为了这棵歪脖树，放弃整片大森林。不要自讨没趣，自取其辱，早早远离这伤心之地。我可编不下去了，太难了。不行。我得赶紧杀人！站住！你是谁？就是那个。我，我是公主的好姐妹，你的未婚夫都抛弃公主，另娶他人了，怎么还这么不依不饶的？难道要留下来给你们做妾吗？凭什么？公主，别理这渣男，咱们走。啊，好险好险，趁他们还没反应过来，赶紧溜。都给我站住！啊！神鹤说，我弟曾与你们几个发生过冲突，到底是怎么回事？从实招来！你弟弟可不关我们的事啊，他是被天狼宗的人打伤的，我们也是受害者啊！你弟弟，原来那个被抓起来的人是你弟弟张神虚。小笑，不打自招，就是他们干的。之前是他们引动守山大阵劈伤了你弟弟、啊，人还被他们扣在手里呢。你们竟敢打伤我弟弟，还把他扣起来！天狼宗到底想干什么？灵、啊、儿、啊啊，你听我解释，此事说来话长，我一定会给你个交代。还交代个屁！快把我弟弟交出来！见不到他，任何人都别想踏出东廊殿一步。真的上正道，你倒是敲钟了，我这快顶不住了。钟楼把守的太严，还是走地下去。这土也太结实了点，真是要虐死我呀！大师姐，我们来了，大师姐。慕容绿光，我不管你到底在打什么主意，但你应该明白，本姑娘不是好欺负的。你弟弟只是一点小伤，正在殿后休养。放心，日后我定会补偿他的。哼，现在急事已到，还是拜堂要紧，要不然……都闹成这样了，还拜你娘的堂？金无宗的弟兄们，朝家伙，准备动手！<笑>是要火拼了吗？所有人都不许动！哎，你看，为什么都对着我们？别怕，别怕，有我在。赵丽儿，你们两口子打架，是啊，根本把这指着我们呀，关我们什么事？没有什么关系啊！不要装模作样，非要我将你们从人群中一一指出来吗？邪魔们！你在胡说什么？这里哪有什么邪魔？是啊，别血口喷人，就我令我不参加了。我走。邪魔，仙门里居然有邪魔！你们这些邪魔，自以为手段隐秘，潜伏在各大仙门之内，窃据要津，没想到也有露出马脚的一天。今次我们金乌宗假借联姻之名，把儿的诓骗过来，为的就是要一网打尽，斩妖除魔。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
有功。灵儿，闪开，我来对付他。滚开，不要抢我功德。真的是邪魔！这哪里走？师兄，他真的是邪魔？怎么可能？功德金光，出魔未到，我被指责，还愣着干嘛？杀！是是，这里不是仙门吗？怎么出现这么多邪魔？张灵儿，这里可是天狼宗，你想喧宾夺主吗？多谢你成全，今日你就在一旁看我捉魔吧。都是邪魔！怎么会？师兄，你你居然是邪魔！师母，你怎么化魔了？撤！张灵儿，别得寸进尺！少管老娘闲事！哼！别怕，幽月，有我在。大口江树，王可。这么不经胆子吗？看来这邪魔也没什么了不起啊！别怕，有我在，没人能伤你。醒醒吧，凭你也杀得了邪魔，真是搞笑！哎呀，真没用！出来啊，帮我看看这到底是怎么回事啊，小八！看看我，我就不信治不了你这老不充值的坏毛病。够了，张灵儿，别忘了我们之间的约定。本姑娘心生名气，陪你玩假结婚的戏码。无非就是要让这些邪魔聚在一起，好让我杀个痛快，获取诛魔功德。怎么，莫非你还有什么其他不切实际的念头？嗯、大家各凭本事，斩杀邪魔！苍灵儿，既然你不行，就休怪我无意了。蜀山大阵，启动。胜败在此一举。这是天狼宗的镇宗之宝，定光镜。哼，没错，正是定光镜。可是，没有元婴镜的人催动，怎么怎么？定光镜早就融入守山大阵了，有我天狼宗的灵山为其提供源源不断的能量。只要定光镜所照之处，任何人都无法动弹。仙门的法宝果然厉害。不容绿光，我们又不是邪魔，你叮嘱我们干什么？快把我们放了！是啊，放了。诸位，稍安勿躁。为了稳妥起见，每一个邪魔，天狼宗都记录在册，绝对不会伤及无辜。不容绿光
，金无宗配合你演了这么久，难道你想一个人将在场的邪魔全部灭了，独吞所有功德吗？<笑>天雷诛魔阵，出！哼，张离儿，我本想与你共诛邪魔，平分功德，没想到你这女人狂妄自大，完全不把我放在眼里。既然如此。你就乖乖的待在一旁，看我如何诛灭妖邪，尽享功德吧张丽儿，你们两口子打架？是啊，干嘛把剑指着我们呀？关我们什么事？没有什么关系啊！不要装模作样，非要我将你们从人群中一一指出来吗？邪魔们！你就乖乖的待在一旁，看我如何诛灭妖邪，尽享功德吧！天雷诛魔阵的令符有问题，<笑>现在才明白，太迟了。令符早就被我调包了，你那个只是个玩具。<笑>你不是孙宋，你是邪魔。啊啊！孙宋怎么会是邪魔？他是邪魔？这怎么可能？没想到吧？你一心想诛邪魔，收功德。却没料到你身边的心腹就是我魔教中人，你你想做什么？今日我就要用你们引以为傲的守山大阵灭了天狼宗！哼！小八，小八，现在怎么办？快出来帮我！我充值 ，VIP 我也买了。咦，好你个贪财的贱货，没钱就使唤不动你是吧？哎，你看这是什么？金乌令。没错。大仙莫入侵，上门告急，快，快通知大师兄，蜀山大战已经启动，谁都进不去啊。那现在怎么办？凭我们几个，怎么对付得了那么多邪魔、啊？只能听天由命了。哼，天狼宗今天也算是到了头了。可笑，你们一心只想着灭魔，却不料反中了魔尊的圈套。此刻天狼宗内外都是我魔教的人，诛魔阵的令符又被我得到，正好里应外合。将天狼宗上下全部击杀！这次被你害惨！终响了，宗主和其他高手很快就会赶回来，天狼宗有救了。孙宋失手了。钟响了又如何？等他们赶到，正好替你们收尸。就是，死吧你们！啊？这这怎么回事？怎么回事？他怎么还能动？嗯，这是什么来头？居然能从定光镜下脱困！原来这玩意儿还是遥控的
，高科技呀、啊！你什么？你为何不受定光镜影响？嗯、定光镜都定不住，他是什么修为？这难道是元婴镜的强者？这么厉害！是金乌令。这是什么法宝？这枚金乌令是我们宗主亲自炼制而成的元婴镜法宝，所以能抵消定光镜的术法。快，赶紧将天雷铸魔阵的令符还给我！先前你对我的冒犯。我通通可以既往不咎。小子，别轻举妄动啊！你把令符给我，不然到时候魔尊一定不会放过你的。小子，你什么意思？哎、啊，小子，你敢！想与天狼宗为敌吗？识时务者为俊杰，看来他还是选择站在我们魔教这一边。不好意思啊，大师兄，刚刚手滑了一下，你没调好角度。你是故意的，干得不错，小子，以后入我魔教，包你前途大好。自古正邪不两立。大丈夫又岂会慑于邪魔的淫威之下吗？既然你是帮仙门的，那就把令符给我，不可？有何不可？既然孙松是由邪魔伪装，难保还有其他邪魔潜伏在天狼宗。万一你也是，我要是将令符给了你，岂不是助纣为虐？你说我是邪魔？为了不让惨剧继续发生，我王可势必要将斩妖除魔的重担独自挑下。你也想独吞中魔功德？啊此言差矣，除魔卫道是每一个良善之人应尽的义务，岂能只是为了贪图功德？你，现在天狼宗的山门外，早已集结了大批邪魔，随时都会攻进来。定光镜的法力又能坚持多久呢？万一山门被破，天狼宗岂不是危在旦夕？不行，就算冒天下之大不韪，我王可也绝不能坐视不理。我一定要亲手除魔。为了天狼宗，也为了天下苍生，尽一份心力。你哪来那么多废话？我这么举着也是很累的。超师可是要加钱的。啊。哎，马上马上，好歹咱们坚持到宗主回来。你，你敢动我？魔尊要是知道，绝不饶你。嗯。嗯。嗯。嗯。居然藏了这么多宝，你的魔混的不错呀！<笑>你干什么？非礼啊！小子，你在磨蹭什么？<笑>我在帮他检查身体，确定他真的是邪魔，我才能动手啊！否则，万一误伤了好难动吧？他还需要验明正身，这不是明摆着的吗？住手！这个家伙比邪魔还邪呀、啊！是啊。<笑>我已经验明正身，你果然是只邪魔。现在，接受正义的制裁吧。小八，再坚持一下。只要拖到宗主回山，咱们这次就没白来。放心，超时部分我加倍补偿你。那几个油水多，身上都是宝贝，光飞剑都有好几把。要做什么？你不要过来呀、啊！<笑>机会难得，生发赶紧点，全给他没收了。啊警钟已响，宗主、店主还有各位师兄弟一定会赶回来守护宗门。在那之前，大家一定要撑住啊！天狼宗弟子在此，邪魔休得猖狂！这孙松真是没用，看来要速战速决，等陈天元回来就麻烦。邪魔，嗯，休得猖狂！是宗主，大胆邪魔，居然敢进犯我天堂宗山门，罪无可恕，死不足惜。万
邪魔，这么明显，白痴都看得出来呀、啊！还不快点灭魔！哦，嘿嘿，怎么打不死呢？哎，你功力太弱，要反复打才行。这么麻烦吗？哼，这是要冲我来了吗？站住！你别过来啊！嘿嘿，惨了，正主来了！啊！啊！啊！是宗主，宗主回来了！太好了！拜见宗主！这这也太牛了吧！身为本宗东狼殿大弟子，却险些让本宗陷入灭门的危机。该当何罪？弟子灭魔心切，误信了孙松这个奸细。弟子知罪，请宗主责罚。是歌皇朝鬼幽怨，见过天狼宗主。公主之前被金乌宗通缉的事情，本座刚有所耳闻，正想前往与之交涉，不料公主已然先到一步。多谢宗主关怀，多亏了王可一路护送，我才能安全抵达天狼宗。果然是英雄出少年，微末之功都是小子应该做的。嗯，王可，你有什么心愿，只要本座能力所及，都可以满足你。小子王可，晚辈此生最大的愿望，就是能拜入天狼宗，成为您门下的弟子。这小子。居然想拜天狼宗主为师，真是张口就来。天狼宗主地位高崇，他们这些凡夫俗子哪里懂得这些呀？宗主，此人贪财好色，心术不正，万万不可收他为徒。哦，此话从何说起？这个，宗主，此次宗门大劫，幸亏有宗主及时回护，这也多亏了手中弟子及时敲响灭宗警钟。比起王可，他们才功不可没啊！要奖赏。一个奖赏敲钟之人，抓住他！别让他跑！别抓我！我！别抓我！我！别抓我！这小子像泥鳅一样，一不小心，差点又让他给跑了。禀宗主，此人莫名从地底钻出，不但擅自敲响灭宗警钟。还侮辱了英烈谷的先辈一退，我等特地将他擒住，还请宗主发落。完了完了，刘王可这小子也被抓了，这次买卖真亏大了呀！要陈宗主饶命啊！这些都不关我的事啊，我是被逼的。是王可，是这臭小子硬逼着我去的。原来连灭宗警钟也是王可谋划去敲的，我真是有勇有谋。王可，你护送优月公主有功，又解了天狼宗一时之危，能有你这样的弟子，也是为时之幸。师尊在上，请受弟子一拜。怎么回事？这小子这么快就拜师了？不是要受罚吗？金传弟子，这怎么可能？连慕容绿光都不是。这小子什么来头？啊
，王可，你的愿望实现了。姜文还是老的辣，那个金无宗的母老虎原本还要散，结果被宗主三言两语就打发走了，就是可惜了那块金乌令。我还真羡慕王可，可不是随便什么人都能被宗主瞧上。宗主说今天会传他功法，怎么他们都没再说话？仙门传法不入二耳，此刻的王可应该被宗主带入了幻境，正在修炼着吧。我宗开派四百多年，为师只收过两名亲传弟子。你师兄天资极高，当初也是在这功法阁中一鸣惊人的。弟子有一事不解，还请师尊赐教。哦，何事？师尊，亲传弟子非同小可，在下境界低微，日后如何给师尊出力？呃，给宗门争光呀？天狼宗数百年基业。自然会有让你脱胎换骨的秘法。师尊是有什么仙丹妙药吗？能让我直接进入金丹境？正道修仙，的确有一物堪比灵丹妙药，只要消化了这些诸魔功德，提升境界并非难事。师尊，原来您是打算给我开小灶啊？功德虽好，但没有上好的根气，却也无法吸纳。那以弟子的根气，能吸收多少功德？<笑>此处幻境，就是我天狼宗的功法阁，藏有我宗的四大功法。凡入门者都要接受这四大功法的试炼。功法阁会根据每个弟子的特点，传授与其属性相符的功法，同时也会对受试弟子的根器做出评测。你能接受多少功德，就看你这次试炼的结果。是，师尊。若是功德与你实在无缘，为师也会为你另想他法。你这师尊呐、啊，这也太偏心了吧！还不是对我没信心。装点是，慕容绿光也不过才三品的根器，你撑死能到一品，那就不错了。我用得着和他比？大地神功，那就先从这个开始吧。这谁啊？嗯？怎么和我长得一样？他是雷军手艺，是功法阁幻化中的首歌王。感觉如何、啊？这大地神功果然厉害，比我之前所练的强多了。看你刚才狼狈的样子，估计根器也好不到哪里去。不好就不好呗，反正师尊也不会嫌弃我，不影响我发财就行。喜欢，切，就一般般。好的功法你还没见着呢，还有比这更厉害的功法？那当然的了。这大概就是师尊所说的暴风神功吧？果然厉害。嗯、您怎么一个人回来了？王可他人呢？王可入仙门太晚，想要有所成就恐怕很难。没事儿，没事儿，他一心只想发财，发不了财他才会着急。倒是你们两人，原本就有金丹境的修为，只是被禁制所困，可否需要本座帮你们解开？太需要了，那就有劳宗主了。举手之劳，只要你们背后的大人们不怪本座多事就好。强的招式，这离火神功看起来不错，我挺中意这个的。好厉害！你放的祖传神
见到了烈阳火变神珠不变，如去炼制的三流的离火功法。可神剑在我体内这么多年，我怎么从来不知道上面还有功法？那还不是因为你缺德，没有功德，你的祖国神功啊，没法现身呐！这神功伙伴你，报应！你不会是在忽悠我吧？看你贪财的嘴脸，傲世侯，会不会是我高额学费啊？你要是得不到诸魔功德，就算我想教啊，你也学不了。哼，我王可天纵奇才，这小小试炼，还能把我难倒？参见师尊。灭宗警钟无故鸣响，为师还以为你出了什么意外。弟子一切正常，只是这功法阁也没说我的根器到底有几品。这定光镜中的功德是上次诛杀邪魔时所获，即便是慕容绿光、啊、一次也只能吸取其中一成。你量力而为，能吸收多少就看你的造化了。竟然能吸取这么多，这难道传说中的九品根器？真的存在！发财了，发财了！竟然把定光镜里的功德全吸收了！多谢师尊赏赐功德，不必拘礼。灭宗警钟一旦敲响，必然会发生惊天动地的大事。没想到，原来是我族收了一个九品根器的弟子。此后，你便在这山上，好好将这些功德消化了吧。王可，看看我和优越现在是什么境界。王可，王可，你怎么了？大变样啊！小八，你是不是为了庆祝我拜入仙门，给我把内室世界装修了一遍啊？嗨，装什么修啊？以前你没有功德，内室世界当然就那么一丢丢喽。这是什么东西啊？感觉好漂亮的样子啊！这些就是你获得的功德。不错不错。哎，对了，那个能碾压四大功法的祖传神功到底在哪儿啊？哎，睁大你的眼睛，给我看好了。这神功看起来就不一般啊，功法阁那些卖相上就比这个差远了。呃，这这功法好像挺长的，一共多少字啊？不多不多，一共两亿字而已。两亿？这这究竟是修仙神功，还是网络小说啊？看起来很难的样子。只要有了功德，修炼轻而易举。轻而易举。万一选错了功法，就要废掉重来，又费时又费钱的。这神功唯一的好处就是呢，升级快点，而且还不需要怎么修炼。有这种好事儿？嗯，它可以吸收伤害，把伤害的力量转换成你的真元，帮你提升境界。那不是挺好的吗？别人随便拿，自己都不会受伤，还能升级。咦，但是这么做，功德的消耗就会非常大。一旦功德消耗完毕，真气的颜色变得漆黑一片的时候，你就会有自爆的风险。你的意思是，我要是没功德了，直接原地火化？哎，理论上是这样的。我的根器是九品，能吸收大量功德，这神功挺适合我呀。我决定了，我要学那个烈阳不灭神功。不会吧？不怕自爆的你、啊，父王可岂是害怕风险之人
听你的意思，这功法好像保命特别厉害，而且还不需要花太多力气修炼。哼，靠，满脑子生意经。你想偷懒、啊，不打算教我，故意拿自爆来吓我的吧？嘿，而且凭我的脑子赚取功德，也不见得是件多难的事。那就少说废话，开始练功吧。这么点东西，居然就要五万零食！张正道，啊，公主，这装的都是些什么呀？这里面都是些断肠蛇啊、五彩蟾蜍什么的。王可说他在修炼什么祖传的金钟罩铁布衫神功，让我买这些东西来练功的。王可他不会有事吧？那小子贼精贼精的，死不了的。公主尽管放心。是东廊殿聂美珏殿主，想不到一直在外捉魔的聂殿主居然回来了。这都几天了，王可怎么还不出关、啊？现在王可练功正到紧要时刻，万万不能出什么差池。若是被人打搅了，岂不是会走火入魔？公主。没看出来，你对王可这小子倒挺上心啊！哎，你该不会对那小子……大师兄，大师兄，真的别让我为难呐！哎哎哎呀，慕容兄，稀客呀，来我们雾剑峰有何贵干？王可呢？阁下来的不巧，王可正在闭关修炼，不便见客。哼，这可由不得他，我师傅东廊店主稍后就到，叫他立刻出关迎接。慕容兄，这是雾剑峰，不是你的东廊店。阁下要耍威风，恐怕搞错了地方。放肆，给我上来！嗯嗯。啊，慕容绿光，我正好有事要找你。公主，我其实……昔日我赠你的相思珠，你是否还带在身边？当然带着。公主赠我的东西，我一直带在身上的。可否将它还给我？啊啊！当时我根本不知你身在何处，不然的话……你想要找我？其实很简单，相思珠中的雄虫一共有十八根触角，它会自动感应到雌虫的方位。若你有心，又岂会不懂？我，我是真的不知道。大师兄当时忙着筹备大婚，哪里顾得上公主呢？住嘴！我看你们这几天买了不少毒物，应该是在里面练什么魔教神功吧？王可现在练功正在要紧关头。你如果硬闯，他会走火入魔的。什么叫走火入魔了？你，张正道，快点拦住他！你。哼，果然是在练魔功。哟，慕容大师兄，稀客呀，稀客。您这一来，我这小小的雾剑峰都蓬荜生辉啊！你看，连五彩祥云都出现了。贫贱！王可，可否敢让我试试你的功法？哼，一个金丹小子！王可，你已经神功小成，不用怕他。上！慕容绿光，王可才刚入仙门，眼下不过先天境一重，你仗着境界比他高，打算恃强凌弱吗？刘月，让他过来，看他能把我怎么样。好，小子，别说我胜之不武，我今天就用先天境一重的功力和你过招，看我不把你揍得满地找牙！哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼。王可买完炼功材料，我就要替他买棺材了。这样下去，早晚要输啊！啊！王可。
下吗？飞剑，货真价实的飞剑。雕虫小技，既然你送我飞剑，那我就收下了。那个慕容绿光真的是太粗鲁了，这种男人你还是趁早远离的好。混账！我可小心！啊！啊！啊！我可！神功果然玄妙，居然升了一级。王可，王可，你怎么样了？呃。没事吧，王可？他是不是打你脑袋了？你傻笑什么？没事没事，没什么大碍。你关心我，我很开心。你的修为竟然提升了！嘘，怎么回事？怎么还活着？我难道没出全力？住手！师尊，为何还是如此莽撞？啊！聂殿主来的正好，您看看你的好弟子慕容绿光，一言不合就在雾剑殿对同门大打出手，真是无法无天了。师尊明鉴，王可这小子偷练邪魔之功，心术不正，将来势必为祸宗门。是不是邪魔？我一看便知。王可的身上的确没有黑色的魔气，不可能啊！他的功法一定是……你是在质疑为师？弟子不敢。王可，你修炼的是什么功法？糟糕，我的神功可不能暴露。回聂殿主的话，弟子练的是本门的离火神功，不可能。修炼这种功法，只要催动真气，就可形成火焰术法。火焰术法？这有何难？可若是我能证明自己，你要如何？你想怎样？慕容师兄恃才毁了我一柄飞剑，还有，你不但打伤了我，还打伤了守门的仆役，这些，总共算你十万灵石。好，给就给。但要是你使不出火焰术法，就证明你练的的确是魔功，而且，你还是一个真正的邪魔卧底。传神功，本门功法就没法练了，搞不好真会被当成卧底。小白，给我搞点火出来！你这是要我的命啊！很累人呢、啊，你知不知道？连一颗火星都没有，你练的是哪门子离火神功？别急，快了快了。小八，你可别坑我！不是说这炼阳神功比离火还厉害吗？抓！慕容师兄，你还敢说我练的不是离火神功吗？这累死我了！既然我没有撒谎，那么请问聂殿主，慕容师兄是不是该给在下一个交代？绿光，你现在就给他赔罪！我给王可赔罪？嗯，好，王师弟，刚才是我误会你了，多有得罪。没事没事。师门一场，刚才的事我也就不追究了。不过师兄先前答应过的赔偿，好，给你。我来帮忙请点。小子，十万灵石呢？还有飞剑，可不能多拿了，别便宜了王哥这小子。不知道聂店主来找弟子，所谓何事啊？
陈宗主破例收弟子，本就是件稀罕事，我自然要来看一看。不过王可，终究男女有别，你与幽月可是要注意距离啊。这个就不劳聂店主费心了吧？我找宗主还有些事，就先走了。恭送聂店主，聂店主有空常来玩啊。小主子，还给我！慕容大师兄果然够豪气啊，真不愧是年少多金啊。<笑>果然是个穷小子，就知道要零食。公主，我我还有些话想对你说。慕容绿光，你有什么话就在这儿说。王可，我知道你现在穷，我可以再给你二十万零食，你立马给我离开幽月，怎么样？二十万？慕容师兄，不是我说你，我王家一个月的吃穿用度都不止这个数了。你要是没钱，就下山找个班上吧。你，你的暴力倾向太严重了，用得着你多嘴？让开！你这种危险人物，我绝不会再让你靠近幽月半步。王可，你没事吧？公主，王可此人夸夸其谈，又诡计多端，你最好还是离他远一点。慕容绿光，你我已经是两路人了，你何必去干涉我的事情？公主，可我的心一直都是你的，从来没有变过。不管你现在是不是一无所有，我都不会。什么味道，慕容绿光，你这也太过分了吧！是幽月公主哪里让你不满意了吗？你竟然直接吐了！这这太丑！慕容绿光，你竟然说我丑，太气人了！丑不是，不是丑，我。幽月，你不要难过，慕容绿光这种低俗的人，完全不懂欣赏。你很漂亮的，王可，你给我等着！我观察下来，刚才好像是他表白时，他该不会是被自己恶心到了吧？小宝，这是怎么一回事、啊？<笑>你修炼的真气乃是天地至浊之气，名为浊真气，就算熏翻金刚镜。大都是小儿科，那不就成了生化武器？可我怎么什么都没闻到？你现在全身都是和他同源的浊真气，你当然闻不到臭了。没什么味道。张正道，嗯，帮我个忙。什么忙？我靠，有毒！有那么臭吗？什么味道？这个很臭吗？让我也闻闻。呃，公主，这不行，这个想象力很大的，让我闻一下。这都不能闻。王可，这个真不行，公主。让我闻一下。呃，再让我闻一下。宗主，此番幽月身份暴露，恐怕由此会引发更多的变故。幽月公主是人魔结合后诞生的明太之身，这样的灾祸之源，宗主，我们不能不顾天狼宗弟子的安危啊，留下他，后患无穷。幽月之父与我天狼宗有恩。我无法袖手旁观，见死不救。更何况，金乌宗虎视眈眈，魔教唯恐天下不乱。仙魔两道皆有想对他不利之人。如果公主离了我天狼宗之后，有了什么闪失，到时候谁能承担得起这个责任？宗主虽然有收留幽月的理由，但以天狼宗之力，未必能抗衡整个天下。幽月公主的事，我看，只能由她的父亲亲自来处理。他是正道巨擘，号称善皇，应该会有办法。哎，也罢，我看也只能如此了。明日我就出发，去找幽月之父来解决此事。我不在的这些日子，就劳烦师妹先执掌宗门了。这一点，宗主大可放心。宗主，东狼殿还有些事，我先告辞了。叶店主，你真忍心看着你的情人在我面前死去？朱红衣，你与聂月绝私通，危害我魔教安危，今日本尊就让你灰飞烟灭，一阵教规。你若是依了我，你们两人自然一切安好。
弟子见过师尊。陈宗主，嗯、王可。听说你们王家有一成为神州星上最大的商号，是真的吗？这个只是弟子的一个执念罢了。师尊放心，不会耽误修行的。无妨，既然你在经商上有些手段，狼仙镇在上次邪魔入侵的时候受到了不小的损害，为师希望你代表本宗给地方百姓一些安抚。这个对我来说还真是不难。你打算如何让那狼仙镇重现往日繁华？师尊且听我言。狼仙镇背靠天狼宗，本身底子不差，所以，嗯，那就先按你说的去做吧。不过山下并不太平，你功力尚浅，遇事还需多加小心。师尊放心，出不了什么大事。现在为师再传你一道剑意，此剑法名叫万剑诀。弟子让师尊费心了。等你领悟了剑意，就下山去吧。优越公主在天狼宗内不会有任何危险，你且放心下山，一切等为师回来，自然都会有个交代。嘿，哇，好厉害、啊，厉害、啊，这招哇、哦，这万剑诀可不是谁都能学会的。王可，还是让我这金丹境前辈来好好敲打你一下。家主刚入仙门、嗯，这功力没法跟您相比啊。我会收着点的。也好，那就有劳张上仙了。王可，别逞强啊！王可，别怪我手瘦了，就你这小身板，打不了我几剑。张张等等，你别太过分，打都比不了你，剑可不一定。王可，不行的话，就早点求饶吧。王可加油！金丹镜也不怎么样了，别太得意，给你看绝招。下来啊，接着打！这个你不会了吧？哈哈哈御剑飞行只有金丹境的高手能做到，有本事你就上来！好，那就看我的万剑诀。哎哎，别打了，王哥，停手啊！我投降，我投降了！啊！救命！救命！救命啊！王可，你好厉害啊！不愧是家主，厉害家主，不愧是万剑诀。王可，这次是我大意了，我下次再教你些厉害的。你这心丹境也太弱了点，这次下山可别拖我后腿啊！王可。幽月，你在山上也要多加小心。我看那个慕容绿光还是贼心不死的样子，你可得防着他一点。这个，你前些日子让我帮你优化，我看到天狼宗的诸魔大阵威力巨大，一下子便来了灵感，看来很快就能完成了。真的吗？那太好了。要我帮你忙没问题，可是我也要下山。可师尊说了，你下山有危险。你不是会保护我的吗？再说，难道你放心我一个人在这山上？你一个人在山上，我的确也不放心。好吧，好吧。那休息一晚，我们明天一起出发。王可，谢谢你。呃，谢我做什么？没什么，谢谢你，让我找到了自己。你看今晚的月亮怎么这么像只船啊？是啊，还挺漂亮的。海马生鲜，哎、嗯，王可，这就是你说的一站式零售超市？哎，给我停！这么着急？注意安全！啊！你这快点！这些人到底在干嘛？我们下山这么多天，你怎么还像个局外人一样？报复自己，大哥，你
。这阵子都没有错，我靠，我靠，我靠，我靠，我靠，大家不要打中人啊！铁炮，小辛苦了，哇，到账两百万。光可，前段时间看你忙进忙出的，到底做了什么呀？无非是买了点房产，做了些投资吧。王家主好啊，王家主，你临阵的事情是不是真的？凭我天狼宗宗主亲传弟子的身份，这还会有假？哎哎，那就好，那就好，可算有个盼头了。什么临阵的事情？师尊答应我要扩大护山临阵规模，有可能把狼仙阵都包含进去，我就让人把这消息悄悄地放了出去。这狼仙阵若是成了天狼宗的一部分。那地价还不翻上天？你们不做生意的人，无法体会经商环境的重要性。怪不得有这么多新店开张呢！见过见过，第一次我第一次。这些人又是在干嘛？天狼宗有许多进修飞行术需要积攒里程的弟子，闲着也是闲着，我让他们帮我发发传单，送送快递，顺便挣点零花钱。那不是小表姐吗？她怎么在这儿呢？你能不能干点正事？不要除了睡懒觉就想着泡妞。不是啊，我就是想去小表姐店里看个，考察一下。我先排的，大家排好队，大家别急，不要着急。这怎么会有这么多人？我都能买到的，你们怎么才来啊？路上带张正道逛了一下，我刚还想说，幸亏有优越你，这智能兵器才有了能问世的勇气。本公主可是个天才。光可，你这先门入的，直接平地起飞呀、啊！啊，对了，晚上有聚会，听说是小表姐为了犒劳大家，特意准备的海景聚会哦。你快快快，还等什么？我们快去找小表姐。<笑>前方不远就是狼仙阵了，王可，这一次必定要让你尝尝百倍的羞辱滋味。这段时间为建设狼仙阵做出的努力，现在有请我们家主上台致辞。好，好，好，好，好，好，家主，好，家主，好，我把王可神气了。今天举办此次聚会，除了感谢诸位这一段时间以来的辛劳，同时也是即将兴建的神王公司总部。神王大厦的奠基典礼。另外，还有一件重要的事要宣布。优越作为我们王家的技术总监 CTO， 已经是我们王家不能缺少的核心成员。所以，我想说，我想说的是，接下来的神王大厦，也请你来负责设计。好。我以为王可要成婚呢。既然你这么相信我，我也一定不会让你失望的。其实我刚才，我原本想说，你可真是我们的大恩人呀！自打你们王家带头开了店，现在镇上到处都是慕名而来的商客，真的一下就兴旺了许多呀！自从镇上多了各种店铺，人人都有了工作。工钱都涨了好几倍啊<笑>！我们还想着给您立个碑，是感谢您对狼仙镇的帮助呢。呃，是立碑就不用了吧？我看你今天就很需要一座碑。是，是郑神虚，我可是郑神虚啊！不用强调了，我已经看到了。以后开庆功宴，一定要先看黄历。张神虚，张神虚，你一个仙门弟子，怎敢不顾及凡人的生死？小心啊！大家快走，别被这疯狗咬到。张正道，你不认识金丹境修为吗？别怕他，上去和他干。金丹境里面也分好多级的，好吧？我属于垫底的。啊
。王可还敢跑出天狼宗？王可，你都自身难保，还有心思去管别人？王可，几日不见，看来你实力大增，接了几招就想做我的对手了。张神旭，我现在可是天狼宗主的亲传弟子，难道你想引发正道仙门之间的大战吗？哼，虽然不能杀了你，但是你欠我的债，就不打算还了吗？你们对我的羞辱，今天要你百倍偿还。看来，想个办法糊弄一下张神旭，今天就让你好好感受一下什么叫痛苦一生。先停一下，张世勋，我这有大量的中魔功德，你想不想要？中魔功德，你竟然还有这等宝物！静灵，小八，赶紧出来，要开工了，快点出来呀、啊，小八！嗯，你真是烦人呐、啊！你好什么好啊？到底出了什么事情呢、啊？这么着急？来不及多说了，快小八，你和我一起，我们多搓几个驼身气丸子，我得去救幽月。什么？幽月又怎么了？张神旭带着好几个金丹弟子抓了幽月，我骗他说自己有好多诸魔功德，我打算给他做一个大礼包，下次削翻他们一群人。多准备几个，到时候直接丢过去。幽月公主，看来那王可是不打算来救你了。你别得意的太早！什么人？你是谁？又是王可请来的帮手？你就是幽月？你谁呀、啊？不知好歹！想从我手里抢人，先问问我的锋刃答不答应？哼！幽月，幽月，魔教，云英境，出红衣。诸魔功德来了，幽月呢？王可，幽月才被抓走了，被谁抓走了？朱红衣，魔教的第四堂主。你看这场面，连张神旭都打不过。张正道，你可真有出息，眼睁睁看着幽月被抓走。张神旭，做生意讲的就是诚信。诸魔功德我带来了，幽月呢？你怎么把他交给我？<笑>王可，算你幸运，别走，这次就先放你一马。王可，你怎么放他们走了？那些诸魔功德不就便宜他了？王可又怎样？还不是照样败在我手里？嗯，这什么味道？啊，三，二，一，啊啊、是卓真气，活该啊！哎，王可，还是你厉害。要是你刚才在的话，优月肯定不会被抓走。这可是优月的相思珠，他可以感知到优月的位置。张正道，我们去找优月。嗯